తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విషయంలో ఎప్పుడూ వార్తలకు ఎక్కుతూ ఉంటుంది మరి ఇంటర్ బోర్డులో ఏదో వాస్తు దోషం ఉంది లేదా అక్కడున్న అధికారులన్నా మార్చవలసిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఇలాంటి బోర్డు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది కదా తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు గతంలో చేసిన తప్పుల వల్ల వీళ్ళు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు గతంలో గ్లోబరీనా అనే ఒక సంస్థతో ఓ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర అనేక మంది యువతి యువకుల ఆత్మహత్యలు కారకులయ్యారు ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలు అసలు ముందు పరీక్ష పెట్టనన్నారు సంతోషించారు పిల్లలు అబ్బా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు లేవు అందరినీ పాస్ అయినట్టు ప్రకటించి సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసుకోమంటున్నారని ఇప్పుడు పిల్లలు రెండవ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్కి చదువుకుంటున్న సమయంలో పిడుగుపాట్ల ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తెలంగాణలో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు పెడుతున్నామని పెట్టారు వాళ్ళు చదువుతుందేమో సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ చదువుకుంటున్నారు ప్రిపేర్ అవుతుండగా వీళ్ళు సిద్ధంగా లేరు సరే పరీక్షలు రాశారు పరీక్షలు రాస్తే నలభై తొమ్మిది శాతం ఉత్తీర్ణమయ్యారు సగం కూడా పాస్ అవ్వాల ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడింది ఈ ఫలితాలన్నీ కూడా కార్పొరేట్ కళాశాలలకు కొమ్ము కాసే విధంగా ఉంది పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళు నగరాల్లో ఉండేవాళ్ళు పాస్ అయ్యారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే కాలేజీల వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిపోయారు పట్టణాల్లో కూడా ఎవరైతే గవర్నమెంట్ కళాశాలకు వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు పట్టణాల్లో ఉండే మురికివాడ వాసులు గ్రామీణ వాసులు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు బడుగు బలహీన వర్గాలు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు ధనిక వర్గము కార్పొరేట్ కళాశాల వాళ్ళు లాభ పొందారు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు అన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ నగరంలోనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో నెట్ సరిగా రాదు ఇది కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించాలంటే మనకు వైఫై సదుపాయం ఉండాలి వైఫై సదుపాయం లేకుండా డేటా కార్డు వేస్తే రావటంలా ఎంతమందికి వైఫై సదుపాయం ఉంటుంది ఎంతమందికి డిజిటల్ ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు ఉంటాయి కనుక పేద వర్గాలు ఆ పిల్లలు ఆన్లైన్ క్లాసులకు దూరంగా ఉన్నారు తర్వాత టీవీల్లో పాఠాలు అన్నారు కొన్ని గ్రామాల్లో కరెంటు పోయింది విద్యుత్తు సమస్య ఈ ఇంటర్నెట్ సమస్య ఈ సమస్యల వల్ల వాళ్ళు అసలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది తర్వాత పదవ తరగతిలో పరీక్ష లేకుండా నేను అందరిని పాస్ చేశారు ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్ ఒకటో సంవత్సరం ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు ఏం పరీక్షలు ఫెయిల్ అయితే కొంపలు మునిగిపోతాయా మన పెద్దలు ఒక సామెత చెప్పారు మనం ఏదైనా ఆటో ఓడిపోతే ఏమంటాం నెవర్ మైండ్ అంటాం అలాగే ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ సక్సెస్ ఏదైతే వైఫల్యాలు ఉంటాయో వైఫల్యాలే మన యొక్క విజయాలకు నాంది పలుకుతాయి కనుక మీరు ఫెయిల్ అయితే ఏమి ఆందోళన చెందద్దు ఏం కొంపల మునిగిపోయేది ఏం లేదు ఇప్పుడు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకునే సంధాన తెలంగాణ ప్రభుత్వము తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రి కళ్ళు తెరిచి అయ్యో పేద వర్గాలకు గ్రామీణ వాసులకు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళకి పట్టణాల్లో ఉండే మురికివాడలో ఉండే పిల్లలకు అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి కళ్ళు తెరిచి ఇప్పుడు ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇంకా కాంగ్రెస్ నాయకులు కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నారు పిల్లలు ధర్నాలు చేస్తున్నారు రాజకీయ పార్టీలందరూ కూడా దీని మీద ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోమని కోరుతున్నారు ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలో అందరిని పాస్ చేసేద్దాం కనీస మార్కులు ఇచ్చేద్దాం కనీస మార్కులు ఇచ్చి పాస్గా ప్రకటించి ఎవరైతే ఇంకా మెరుగైన మార్కులు రావాలని కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సప్లిమెంటరీ పరీక్ష పెడదామనే ఆలోచనలు ఉన్నారు ఇది మంచి ఆలోచన 
విద్యావంతులు తల్లిదండ్రులు లెక్చరర్లు కూడా కోరుకునేది అదే కోవిడ్ సమయంలో క్లాసులు జరగల పాఠాలు చెప్పల ఆన్లైన్ క్లాసులు కొంతమంది ధనిక వర్గాలకే పరిమితమైన ఇటువంటి సమయంలో పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం సమంజసమా అందుచేత మొదటి సంవత్సరంలో ఆ మిగిలిన యాభై ఒక్క శాతాన్ని కూడా కనీస మార్కులతో పాస్ అయినట్టు ప్రకటించవలసిందిగా విద్యాధికులు విద్యావంతులు మేధావులు కోరుకుంటున్నారు అందుచేత తక్షణమే తెలంగాణ ప్రభుత్వము కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళ కరెక్షన్లో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయంటున్నారు తర్వాత ఎవరైనా మళ్ళీ రీకరెక్షన్ పెట్టాలంటే ఫీజు కట్టాలి సామాన్యంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల యొక్క డిమాండ్ ఏంటంటే మేము డబ్బులు కట్టం అసలే ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్నాం కోవిడ్ సందర్భంగా అందుచేత ఉచితముగా మళ్ళీ పేపర్ వాల్యుయేషన్ ఉచితంగా రీవాల్యుయేషన్ చేయాలి అని కోరుతున్నారు ఏం పర్వాలేదు చేయొచ్చు ఎవరెవరైతే తల్లిదండ్రులు కోరారో పిల్లలు కోరారో వాళ్ళందరికీ ఉచితముగా రీవాల్యుయేషన్ వసతిని కల్పించటం ఇంటర్ బోర్డు యొక్క విద్యుత్ ధర్మం ఏది ఏమైనా తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు యొక్క వాస్తు దోషం వాస్తు దోషం అంటే సంవత్సరాల తరబడి అక్కడ పాతుకుపోయి స్థాన చలనం లేక బదిలీలు లేక అనాలోచిత నిర్ణయాలు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారులు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ వల్ల లేనిపోయిన ఇబ్బందులు అగచాట్లు పిల్లలు పడుతున్నారు కనుక ఇవాళ ఏదో పాస్ అయిపోయిన వాడు ఏదో సాధించేది ఏం లేదు ఫెయిల్ అయిన వాడు ఏమి నువ్వు వెనకబడేది ఏం లేదు జీవితంలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో ముందంజ వేసి జీవితంలో రాణించారు బాగా చదివారు ఫస్ట్ క్లాసులు వచ్చినాయి డిస్టింక్షన్లు వచ్చినాయి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మార్కులు వచ్చినంత మాత్రాన ర్యాంకులు వచ్చినంత మాత్రాన ఏదో వాళ్ళు సాధించేది ఉండదు మీరు ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మీకు పోయిందేమి లేదు కనుక ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు నిబ్బరంతో రెండవ సంవత్సరం పరీక్షలు రాయండి ప్రభుత్వం సానుకూలంగానే స్పందిస్తుంది వాళ్ళు కూడా మానవతా దృక్పథంతో పిల్లల యొక్క మానసిక ఒత్తిడిని తల్లిదండ్రుల యొక్క మానసిక సంక్షోభాన్ని గుర్తించి అందరినీ కనీస మార్కులతో పాస్ చేసే విధంగా ఒక ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు దీనివల్ల ఏమి విద్యా ప్రమాణాలు ఏమి నాశనం అయిపోవని కూడా మేధావులు విద్యావంతులు భావిస్తున్న తరుణంలో త్వరలో మేనమేషాలు లెక్కించకుండా విద్యాశాఖ మంత్రి మిగిలిన యాభై ఒక్క శాతం మందిని కూడా మేము పాస్ అయినట్టుగా ప్రకటిస్తున్నామనే ప్రకటన కోసం విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు సభ్య సమాజము రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధంగా ఉండే విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ కూడా వేచి చూస్తున్నారు హలో పీపుల్ నేను మీ గాయత్రి గుప్తా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తంబోలా టీవీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తంబోలా టీవీ హాయ్ హలో నమస్తే ఇట్స్ మీ మాధవి లత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తంబోలా టీవీ